Hai apa kabar semua uh, Hari ini Cikgu harap semua sihat ya Apa khabar Tarani Apa khabar Sanjana Fatma Kala Rajini Dewan Raj apa khabar eh? okay, eh? Jadi sebelum kita belajar ni Cikgu tengok dalam grup tu tak cukup 5 orang ni Siapa yang tak ada eh? Kalau tak ada tolong beritahu ya eh? Eh, nanti tolong whatsapp ke cikgu Kalau awak tahu Kamu tahu nombor Nombor telefon kawan kamu tu Kamu beritahu cikgu Nanti cikgu add kan dalam grup ha? Daripada minggu lepas Tak belajar tu okay, eh? uh, Jadi hari ni kita akan belajar pendidikan moral Untuk topik seterusnya ya. Uh, cuba awak tengok dalam buku teks awak Buku seempat Buku seempat eh? okay. Jadi untuk minggu ni uh, Kita akan Standard, pelajar, standard pembelajaran kita adalah mengekspresikan, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni ya. tengok situ cikgu tertinggal huruf L tu, amalan ya. ok, kita maaf ya ok uh, jadi di akhir pelajaran kita nanti, kita cuba share uh, pengalaman sama-sama ya ok Uh, kamu tengok Dalam buku kamu tu uh, pesat, Contoh eh, kita, kita, Dia ada satu macam buat Dia catatan, dia catatan Tentang program Program kemasyarakatan lah okay. Kita tengok dulu Persatuan penganut-penganut kuil Sri Maha Mariamam Sikamat okay. uh, Menjalankan Program Asya, Asyaya Patram okay, Betul kan? Betul Okay, kalau salah, dia awak rakamkan sebutan yang betul, ha, bagi cikgu dengar iaitu pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum ok, mari kita tengok catatan di hari program ini di rumah kebajikan Junjung Kasih ok, okay program ini memulai pada 13 Februari ok harapkan sekarang saya, Stella Memberitahu bahawa kanak-kanak di rumah kebajikan itu menghadapi masalah kekurangan makanan dan peralatan Peralatan sekolah Saya berjumpa dengan pengurusi persatuan penganut, ku, penganut kuil dan bercerita tentang masalah tersebut okay, Jadi dia punya masalah dia, uh, dia Dia dapat tahu daripada kawan dia, Stella bahawa, bahawa kanak-kanak di rumah kebajikan sini ada masalah Tak ada makanan dan peralatan sekolah Ok Ok uh, Okay. Kemudian dia kata Saya dan beberapa orang jawat, Ahli jawatan kuasa persatuan Pengganut kuil menziarai rumah kebajikan okay, Dia pergi ziarah eh. tu Gambar dia tu pergi ziarah okay. uh, Kemudian dia berjumpa dengan pengusaha rumah kebajikan Untuk berbincang tentang keperluan Dan kemudahan yang diperlukan oleh Kanak-kanak di rumah kebajikan tersebut okay, Bincang dulu eh. Jadi kalau kita nak buat apa-apa program sembangan ni Kita kena bincang supaya kita tahu Uh, apakah barangan yang memang dia orang perlukan ya? Okey, kemudian pada 20 Februari, okey 20 Februari, ahli jawatan kuasa persatuan penganut kuil memberikan makanan dan peralatan sekolah kepada penghuni rumah kebajikan. Saya juga mengagihkan makanan kepada penghuni yang kurang upaya. Ya. Jadi awak tengok tu kalau gambar tu ni ada jumlah makanan dia. Ha ni yang kurang upaya tadilah. Okey. Seterusnya kita tengok Pada 14 Mac Saya juga mendapat Sumbangan buku Untuk kanak-kanak daripada Encik Selvan Iaitu pengarah syarikat keselamatan maju okay. Kita ada Seorang pengarah daripada syarikat keselamatan maju Iaitu Encik Selvan telah memberikan Sumbangan ha, Buku pula Jadi ha, saya mengagihkan buku tersebut Kepada semua kanak-kanak Pemberian semua itu dapat mengedatkan hubungan Silaturahim masyarakat dengan Penghuni rumah kebajikan Ok Dia awak tengok kalau kat sini Gambar ni tadi kan Ok gambar ni uh, Dia kata mengeratkan hubungan silaturahim Ok Maksudnya kalau dekat sini Kalau awak tengok gambar tu Ok ya eh, Bukannya dalam bangsa Satu bangsa Pelbagai bangsa ya eh. Jadi Kalau kita nak buat Satu sumbangan ikhlas Ok Kita tak perlulah memilih bangsa yang penting sumbangan kita aa, kepada orang yang memerlukan. Okey, kita tambung kat bawah. Aa, 
Saya menyertai karnival sukaneka anjuran persatuan penganut kuil di rumah kebajikan. Okey, persatuan ni pun buat acara karnival sukaneka pada 21 Mac. Pelbagai aktiviti yang menarik telah diadakan dengan hadiah-hadiah yang lumayan. Okey, saya berasa sungguh gembira kerana dapat menyertai dan menguruskan aktiviti di rumah kebajikan ini. Usaha sebegini dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Okey, masyarakat yang harmoni. Kalau kita buat aktiviti-aktiviti macam ni, ramai orang akan kenang kita, ramai orang suka kita buat kita membantu orang-orang yang memerlukan lah. Okay, jadi kamu pun, kita semua, terutama kamu yang masih muda lagi ni, kalau boleh, kena selalu membantu. Contohnya, kalau musim PKP ni lah. Okay. Tengok ni gambar tu, okay, macam mana acara carnival dia tadi, ada lari tu, ada hadiah tu, nampak tak? Okay. Uh, ada ok kejap ni uh, contoh ni ada acara lari-lari ada orang penyokong ada hadiah belakang tu ok eh. kemudian topik kita ni berakhir kat sini je dia, dia pendek je yang 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 ni eh. ok tapi uh, cikgu nak cerita sikit lah pengalaman cikgu lah eh. untuk PKP yang eh. kalau kamu ingat uh, PKP yang pertama dulu Ramai keluarga yang 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 memerlukan sumbangan ya? Sebab apa? Sebab dia orang masa tu tak boleh bekerja Masa PKP pertama dulu langsung Tak seperti macam PKP sekarang ni Yang mula-mula dulu kan Kalau kamu ingat langsung tak boleh keluar rumah ke apa kan boleh, Kalau boleh pun dua je beli barang Tak boleh pergi mana jauh-jauh Jadi ramai yang tak bekerja masa tu Jadi cikgu pun, Cikgu uh, Cikgu buat Sumbangan lah Kutip sumbangan daripada kawan-kawan Kemudian cikgu pergilah ke rumah-rumah tu. Okey. Uh, rumah ke rumah tapi tak cukup. Uh, sebab ramai yang 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 memerlukan. Uh, tapi masa tu cikgu tak beli belah peralatan sekolah lah. Semua untuk makanan je lah. Semua makanan beras, barang-barang basah lah. Eh. Gula, garam semua tu lah. Okey. Uh, kemudian cikgu dapat satu tajaan lah daripada satu syarikat lah. Daripada Kuala Lumpur. Masa tu dia bagi dalam seratus. Suatu bungkusan uh, Ayam uh, Ayam makan makanan basah macam tu lah Ayam ikan uh, Jadi uh, Masa tu susah juga lah sebab, sebab Dihantar ke sekolah Jadi cikgu kena panggil uh, Keluarga ni Semua keluarga ni Datang kat sekolah Ambil ya eh. Jadi sebenarnya seronok buat benda-benda macam tu Walaupun kadang-kadang dia penat Tapi Kita puas hati tengok Tengok orang lain rasa bersyukur Orang lain rasa dapat uh, Dapat menikmati Sumbangan kita eh, Dapat menyelesaikan masalah dia eh. Kalau kamu bayangkan macam mana orang yang tak Tak boleh makan kan, lapar Lapar tapi tak ada makanan, macam mana eh? Cuba kita bayangkan Kita lapar tapi tak ada makanan Kemudian orang datang bagi makanan Mesti kita suka kan eh? Jadi macam itulah juga kerja-kerja uh, kebajikan Jadi cikgu harap Kamu boleh lah untuk membuat kerja-kerja kebajikan Di kemudian hari eh. tapi, tapi untuk aktiviti awak okay, Untuk aktiviti awak ni Cikgu nak awak cerita tau Cerita dia macam ni Awak rakamkan uh, Macam cikgu ni Kan cikgu rakam muka kan Jadi awak rakamkan muka awak Awak bercerita Pengalaman Okay kalau tengok kat sini uh, Pengalaman Oh sorry uh, Pengalaman kamu melibatkan diri dalam aktiviti sebegini Jalinkan hubungan silaturahim okay, eh. Maksudnya mungkin awak pernah tolong kawan-kawan kat taman ke, ke Taman-taman jiran-jiran awak ke uh, Ataupun pernah ikut uh, ibu dengan ayah awak okay, eh. Jadi uh, Kamu rakam je Kemudian send dekat cikgu Tak panjang-panjang panjang. Eh. Kita je pengalaman Saya pernah pergi ni 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 Tapi mula-mula tu tulis lah uh, Beritahu nama lah nah, saya, saya, saya pernah Contoh kan cikgu bagi eh. uh, Nama saya Tarani Saya pernah Uh, membantu jiran saya yang memerlukan makanan okay, Macam mana saya tahu Bila saya lalu ke rumah dia Nampak dia macam sedih Saya tanya Contoh macam tu lah eh. okay. Kalau tak ada okay. Contohnya kamu memang tak ada Tak ada pengalaman Cuba tanya ibu ke ayah ke kau Atau orang-orang yang dekat-dekat kat situ Ataupun Kau uh, pernah tengok kan dalam TV ke apa ke kan Cuma cerita saja pengalaman tersebut lah Sebab dia penting sekali kalau boleh lah pengalaman awak sendiri lah eh, Sebab pengalaman yang penting tu Sebab kita nak rasa uh, perasaan uh, suka me, apa Macam mana kita puas hati dapat tengok orang gembira Dengan bantuan kita okay. 
Ya. Yeah. Boleh. Apa cerita je dan mana rakam. Okey. Ya. Yeah. Kemudian uh, sebelum cikgu terlupa nanti tulis uh, apa? Kehadiran. Si isi dengan dalam ke, uh, kehadiran tu dalam link tu kehadiran. Kemudian video ni cikgu masuk dalam YouTube. Okey. Dalam bahagian komen tu pun awak tulis nama awak. Ha? Contoh tulis ha, Dewan Cikgu saya Dewan Saya dah tonton video ni ha? Sebab apa? Sebab cikgu nak tengok Berapa orang yang dah, dah tonton Kita tak ramai ni Jadi cikgu tahu siapa yang tak tonton Boleh eh? Okay Jumpa lagi Bye Terima kasih